അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജ്യൂസാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് ചെമ്പരത്തി തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ മുടിക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് മുടി കൊഴിച്ചിലിനും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൂ ഫുള്ള് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ എതൾ മാത്രം മതി അങ്ങനെ രണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവ് പിന്നെ പുതിന പുതിനയില ഒരഞ്ചാറെണ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മധുരത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാനിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനോ കൽക്കണ്ടമോ എന്ത് വേണേലും മധുരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത ചൂടുണ്ട് അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇതൾ അപ്പം ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇതൾ ഞാൻ അടർ അടർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം വേണം ഇടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇല ഇതൾ ഞാൻ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പൂണിന് ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ കളർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ നല്ല ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ ആ കളർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പുതിനയുടെ ഫ്ലേവർ അധികം ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഏതായാലും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതൾ പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിന താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്താൽ മതിയാകും അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പം ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കളർ മൊത്തം ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്പം ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതളിൻ്റെ കളറെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഇതളുകൾ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഒന്ന് അരിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തേനോ അല്ലെങ്കിൽ പാനിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാനിയോ പഞ്ചസാരയോ എ എന്താ മധുരത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരല്പം നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ആകാം ഒരു പുളിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മധുരവും പുളിയും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതൾ പുതിനയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടിച്ച് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി